assalamu alaikum dear students <coughs> hope you are fine and now as per this today's topic that this is under the title of death rate so in earlier class i discussed with you about the birth rate number of births uh, per thousand population so that is the birth rate so death rate is also the opposite of the vice versa of this uh, birth rate to yahan pe hum dekhte hai ki wahan live births dekhe jate hai ki per thousand mein jitni population hai kitni births ho gayi ek saal mein to hum us number of births ko number of live births ko per thousand ko baant ke dete to wo birth rate mani jati hai तो इसी तरफ हम देखते हैं कि जो डेथ रेट होता है कि नंबर ऑफ डेथस पर थाउजेंड पर्सन नंबर ऑफ डेथस पर थाउजेंड पर्सन का मतलब है यानी हर एक हजार से हर थाउजेंड पॉपुलेशन से कितने डेथस हो गए किसी ईयर में सो वो उस ईयर की डेथ रेट मानी जाती है यानी 2000 में हम देखते हैं कि इंडिया में एवरेज हर हजार में कितने मरते हैं तो वो हो गई डेथ रेट ऑफ टू और इसी तरफ हम देखेंगे कि इंडिया में टू में हर हजार से मतलब मरने की आ, क्या यानी कितने टोटल मर गए पहले हम देखेंगे टोटल कितने मर गए इंडिया में तो जो टोटल मर चुके हैं 2019 के एंड में तो फिर हम देखते हैं कि ये टोटल जो मरे हुए हैं हम इनको यानी बांट के देंगे हर हजार में जितनी पॉपुलेशन है हर हजार में इनको बांट के देंगे तो वो बन गई डेथ रेट इंडिया की डेथ रेट और इंडिया की बर्थ रेट हजार को कितनी बर्थ आ गए हर हजार में होंगे तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर थाउजेंड नंबर ऑफ डेथ पर थाउजेंड पॉपुलेशन डेट इज नोन एज डेथ रेट एंड बर्थ रेट So, अब मैं आपको समझाऊं फॉर एग्जांपल अगर ईयर 2019 में सपोज टेरिटरी ए है 2019 हंड्रेड डेथस हो चुके हैं हंड्रेड डेथस हम एट दी एंड ऑफ ईयर कैलकुलेट कर रहे हैं सो so, अगर पॉपुलेशन 200 है इस टेरिटरी की टोटल पॉपुलेशन 200 है हंड्रेड डेथ तो इट मीन हर यानी सॉरी अगर पॉपुलेशन 2000 है So, इसकी पॉपुलेशन 2000 है इस टेरिटरी ए सपोज ए टेरिटरी ए विद पॉपुलेशन टोटल 2000 एंड इट इज रिकॉर्डेड इन द ईयर 2019 दैट इज द हंड्रेड डेथ सो हंड्रेड डेथ हो चुके हैं सो नाउ लेट अस टू कैलकुलेट दी दिस डीआर डेथ रेट हमें कैलकुलेट करना है ना कि बर्थ रेट हमें डीआर कैलकुलेट करना है तो आप देखो नंबर ऑफ थाउजेंड कितने बन गए इसको दो हजार तो टू है नंबर ऑफ थाउजेंड टू है और अगर हम देखेंगे कि हर हजार को हम बांट के देंगे तो थाउजेंड डेथ हो चुके हर हजार को बांट के देंगे तो पचास पचास आएंगे सो लिसन बेटा हर हजार तो हम यहाँ पे बोलेंगे इंडिया की जो डेथ रेट है वो फिफ्टी परसेंट है तो यानी आप देखो हर यानी फिफ्टी है यहाँ पे इंडिया की जो डेथ है वो फिफ्टी है तो इसी तरफ अगर हम देखेंगे जो डेथ यानी इसका मतलब है कि हर दो हजार से सॉरी हर हजार से पचास मर रही है ईयर टू थाउजेंड नाइनटीन में सॉरी हर हजार से डेट इज द फिफ्टी परसेंट मर जाती है एवरेज में तो या किसी जगह होगा फॉर एग्जाम्पल हर हजार से दस मरते हैं हर हजार से किसी जगह की अगर डेथ रेट टेन होगी तो मीनस हर हजार से दस एवरेज मरने की है यहाँ अगर हम देखेंगे किसी की है फिफ्टीन है फाइव है फोर है टू है वन है तो इट मीन डेथ जो भी किसी टेरिटरी की डेथ रेट दिखाई गई है इसका मतलब अगर वन है तो हर हजार से यहां वन मर रहा तो बहुत ही कम डेथ रेट है इवन अगर आप देखो उससे भी है जीरो पॉइंट टू है डेथ रेट यानी जीरो पॉइंट थ्री जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फोर सो डेट इज द डेथ रेट इसी तरफ किसी कंट्री में आप देखो डेथ रेट फिफ्टी होगी तो इट मीन हर हजार से पचास मर रही है तो ये डेथ रेट भी वेरी होती है कभी डेथ रेट ज्यादा हो सकती है कभी कम हो सकती है अगर कोई इपीडी में कोई बिहारी वगैरह आप देखो कोई दिस न्यूक्लियर वार वगैरह सो उनमें उस वक्त उस ईयर में डेथ रेट ज्यादा होगी लेकिन जनरली हम डेथ रेट को आज कंट्रोल किया गया है यानी फिर हम 1981 से 1981 से हमने डेथ रेट को कंट्रोल किया है बाय द अदर फैक्टर्स वो हम बाद में देखेंगे सो so, याद रखना नंबर ऑफ डेथ पर थाउजेंड पर्सन इन ईयर कितने डेथ होंगे पर थाउजेंड से वो डेट इज नोन एज ए डेथ रेट ऑफ डेट रीजन सो सपोज हम इंडिया की बात करेंगे 2019 में देखा गया 7.27 पॉइंट यानी इंडिया में मरने का जो एवरेज था यानी वो डेथ रेट जो थी वो 7.27 था यानी ये डेथ रेट 2019 मतलब हर हजार से या सात साढ़े सात यानी सेवन पॉइंट सेवन टू सेवन परसेंट मरते थे तो अगर यही नीचे हो जाएगी तो आप देखो हम डेथ रेट कंट्रोल कर चुके हैं अगर ये ज्यादा बढ़ जाए तो डेथ रेट ज्यादा दोनों को आप देखो ये जो डेथ रेट होता है ये एक इंडिकेटर होता है कि हमारी लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कैसी है हमारी मेडिकल फैसिलिटी कैसी है हमारा हेल्थ स्टैंडर्ड कैसा है तो अगर हेल्थ स्टैंडर्ड आपका अच्छा होगा आपको दिस 
टेक्नोलॉजी अच्छी होगी मेडिकल फैसिलिटीज अच्छे होंगे मेडिसिन होंगे नाई इक्विपमेंट मॉडर्न साइंटिफिक एंड अदर टू क्योर दी डिजीज एंड बेस्ट दिस फूड अवेलेबिलिटी या फूड न्यूट्रिशियस फूड या आप देखो जो माल न्यूट्रिशन की वजह से या बाकी अदर प्रॉब्लम की वजह से हाइजीनिक वाटर होगा हाइजीनिक सराउंडिंग एनवायरमेंट होगा तो डेथ रेट भी कम होगी अगर ये चीजें नहीं होगी प्रॉपर फूड नहीं होगा प्रॉपर वाटर अवेलेबल नहीं होगा हाइजीनिक एनवायरमेंट नहीं होगा और उसके अलावा बेटर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होंगे बेटर मेडिकल सेंटर्स नहीं होंगे इक्विपमेंट नहीं होंगे या मेडिसिन वगैरह कंट्री में अवेलेबल तो वहां डेथ रेट ज्यादा होगी तो ये जो डेथ रेट डिपेंड होती है कि ये आप देखो इन चीजों पर यानी डिपेंड होती है सो सॉरी जो ग्रेट सॉरी ग्रोथ रेट इंडिया की थी 2000 वो जीरो पॉइंट दिस फिफ्टी परसेंट थी यानी इंडिया में जो आप देखो पॉपुलेशन बढ़ रही थी वो जीरो पॉइंट फाइव जीरो परसेंट के मतलब जीरो पॉइंट फाइव जीरो आप किसको अप्लाई करो यानी आप अप्लाई करो ट्वेल्व टेन मिलियन पॉपुलेशन को ग्रोथ रेट मैं बर्थ रेट नहीं बोल रहा हूँ ग्रोथ रेट ग्रोथ रेट जो इंडिया की बर्थ रेट तो मैंने कल बोला पिछले लेक्चर में तो ग्रोथ रेट जो है बेटा वो 2019 में अगर हम देखेंगे 0.50 परसेंट इंडिया की ग्रोथ रेट है सो इट मीनस आपको 0.5 मल्टीप्लाई करना है किसको दिस ट्वेल्व टेन मिलियन पीपल को या 121 करोड़ पीपल को आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो जितनी फिगर आएगी उतनी पॉपुलेशन एक साल में बढ़ती है तो उतनी पॉपुलेशन एक साल में बढ़ती है अगर इंडिया का माना जाएगा ग्रोथ रेट जीरो मतलब इस परसेंटेज से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जब ग्रोथ रेट हमें पता होगा हमें 2011 की पॉपुलेशन पता है 121 करोड़ है तो 121 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.50 परसेंट से सो so, हम कैलकुलेट कर सकते हैं 2011 से लेके 2012 इसी तरफ 2013 2014 2015 इसी तरफ 2020 का भी कैलकुलेट कर सकते हैं 29 का सॉरी दिस वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं 19 का कल और अब अब आगे जाके हम सेंसस तो यहां पीरियोडिकली होता है टेक्निकल है तो हम सेंसस अगेन करेंगे फिर 2020 वन में फिर उस वक्त जो पॉपुलेशन होगी फिर बर्थ रेट निकाला जाएगा क्या होगा तो उस वक्त में भी ये कम भी हो चुका जीरो पॉइंट फोर पे भी आ चुका होगा या जीरो पॉइंट फाइव से आगे भी जा चुका होगा तो उस रफ्तार से हम आगे पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो ये ग्रोथ रेट का अंदाजा लगाना इससे हमें पता चलेगा कि हमारी पॉपुलेशन किस रफ्तार से बढ़ रही है तो जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन बढ़ने की है आगे इसको डेकलाइन कैसे किया जाएगा कि हम लोगों को अवेयरनेस देगी एक्सेस पॉपुलेशन के हम लोगों को यह ग्रोथ रेट जो बढ़ रही है ये इस ग्रोथ रेट जो बढ़ रही है क्योंकि हमने आप देखो वी हैव टू कंट्रोल द डिजीजेस बेटर मेडिकल फैसिलिटी बेटर फूड अवेलेबिलिटी बेटर वाटर अवेलेबिलिटी हाइजीनिक कंडीशंस अवेलेबल है और उसके बाद इक्विपमेंट और मेडिकल फैसिलिटी की वजह से हमने जब डेथ रेट को कंट्रोल किया तो बर्थ रेट बढ़ जाएगी तो ग्रोथ रेट भी बढ़ जाएगी सो सॉरी दिस ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी ये याद रखना आपको जब बर्थ रेट इसको सॉरी बर्थ रेट इसको डेथ रेट इसको कंट्रोल कर सकता है तो ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और अगर हम देखेंगे अगर हम बर्थ रेट को कंट्रोल करेंगे तो ग्रोथ रेट कंट्रोल होगी ग्रोथ रेट कम हो जाएगी या दूसरे वर्ड में आपको ये पॉइंट क्लियरली याद रखने हैं अगर डेथ रेट को कंट्रोल में हम करेंगे डेथ रेट को हम कंट्रोल करेंगे डेथ ज्यादा ना होने देंगे लोअर करेंगे यहां से तो यहां से ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी और दूसरा पॉइंट आप देखो अगर हम बर्थ रेट को कंट्रोल करेंगे बर्थ रेट को हम ज्यादा नहीं होने देंगे अवेयरनेस करेंगे लोगों को इन इफेक्ट ऑफ एक्सेस पॉपुलेशन बोलेंगे तो तब हमें यहां पर आप देखो ग्रोथ रेट कम हो सकती है तो ये आप देखो ये फैक्टर से अगर बर्थ रेट को कंट्रोल किया जाएगा तो ग्रोथ रेट को क्या होगा तो ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी अगर आप देखो डेथ रेट को कंट्रोल सॉरी डेथ रेट को कंट्रोल किया जाएगा तो ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी अगर लेकिन बर्थ रेट को कंट्रोल किया जाएगा तो ग्रोथ रेट लो हो जाएगी क्योंकि ज्यादा बच्चे फायदा नहीं होगी सुनाओ टिल नाइनटीन एटी हाई बर्थ रेट एंड डेक्लाइनिंग डेथ रेट इज रिजल्ट इन हायर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन So, अगर हम टिल 1980 ईयर तक देखेंगे सो so, देखा गया कि हाई बर्थ रेट 1980 तक हमारे यहां इंडिया में हाई बर्थ रेट थे एंड डेकलाइन डेथ रेट और साथ साथ में आप देखो डेकलाइन डेथ रेट का भी हो रहा था डेथ रेट कम कम हो रहे हैं ईयर आफ्टर ईयर बट बर्थ सिटल हाई थी 1980 तक तो जिसकी वजह से रिजल्ट इन हायर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन तो वजह क्या हुआ पॉपुलेशन ग्रोथ हो चुकी है पॉपुलेशन का रिजल्ट ज्यादा ग्रो हो चुका है सो so, ये बेटा आपको याद रखना है कि एटीन नाइनटीन एटी तक आप देखो 1980 तक हम देखते हैं कि बर्थ रेट तो हाई ही थे बर्थ रेट ज्यादा थी तो नंबर ऑफ बर्थ पर थाउजेंड ज्यादा थे और दूसरे साइड में हमारी यहां डेकलाइन ग्रोथ रेट सॉरी हमारी डेकलाइन डेथ रेट में आ चुका था डेक डेथ रेट को कंट्रोल किया गया कैसे किया गया क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल हो गई ग्रीन रेवल्यूशन आ चुका था फूड अवेलेबल हो चुका था या बाकी अदर बेसिक फैसिलिटीज थे वाटर की अवेलेबिलिटी थ
नए आप देखो मॉडर्न टेक्निक और इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाए तो कंट्रोल द डिजीज तो जिसकी वजह से डेथ रेट कम हो गई तो जिसकी वजह से हायर ग्रोथ पॉपुलेशन बढ़ गई तो वही अभी मैं बोल रहा जब बर्थ रेट हाई होंगे और यहां पर आप देखो डेथ रेट कम होंगे तो हाई ग्रोथ पॉपुलेशन होगी रिजल्ट हायर ग्रोथ इन पॉपुलेशन पॉपुलेशन बढ़ जाएगी बर्थ रेट सेटल हाई होंगे और डेथ रेट को कंट्रोल में करेगा डेकलाइन होंगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी और सिंस 1981 यानी 1981 के ऑनवर्ड्स ये 1980 तक मैं बोल रहा था सिंस 1981 ऑनवर्ड्स बर्थ रेट ऑल्सो डेक्लाइन फिर हमने क्या सोचा 1981 ऑनवर्ड्स हमने देखा कि हमें बर्थ रेट को कंट्रोल में करना अब अगर हम बर्थ रेट को कंट्रोल ना करेंगे कलवर ना करेंगे डेक्लाइन ना करेंगे तो इट लीड इज दॉपुलेशन एक्सप्लोजन इट लीड इज दिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट इट लीड इज दर एक्सप्लाइटेशन ऑफ रिसोर्स इट लीड इज दिस मनी इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड सोशल इश्यूज हमारे यहाँ देखो पॉवर्टी जनरेट हो सकती है और उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा होगा अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम होंगे इन्वायरमेंटल दिस इश्यूज होंगे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन सॉइल फूड की कमी होगी वाटर डिस्प्यूट होंगे और पोल्यूशन ज्यादा एराइज होंगे और उसके अलावा फूड की प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर पॉपुलेशन यानी पोटेंशियल से जितना कंट्री को पोटेंशियल है उससे ज्यादा बढ़ जाए अगर हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो एक्सेस पॉपुलेशन हो जाए तो हमने रियलाइज किया कि एक्सेस पॉपुलेशन भी हमारे लिए हार्मफुल है सो फिर क्या किया गया नाइनटीन एटी वन आनवर्ड से बर्थ रेट को डेक्लाइन किया गया बर्थ रेट को कंट्रोल किया गया कैसे किया गई मैं आपको नेक्स्ट में बोलूंगा लेकिन जनरली मैं बोलूंगा लोगों को अवेयर किया गया इल इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन मोर दिस बेबीज के अगर कोई कॉपल जो मोर बेबीज रख रहा है उनको अवेयर किया गया कि इन इफेक्ट ऑफ मोर बेबीज मोर चिल्ड्रन यानी ज्यादा टू कीप दी मोर चिल्ड्रन अगर ज्यादा बच्चे रखोगे तो ये ये प्रॉब्लम अराइज होगी बेटर एजुकेशन नहीं होगा बेटर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा बेटर फूड नहीं होगा बेटर लिविंग स्टैंडर्ड नहीं होगा और अदर इन्वायरमेंटल इश्यूज अराइज होंगे और उसके अलावा उनको समझाया गया कि आप पॉपुलेशन को अगर हम लिमिटेड रखेंगे फ्यू चिल्ड्रन रखेंगे तो इससे हमारा इन्वायरमेंट भी अच्छा होगा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा तो गवर्नमेंट ने अवेयर करके बर्थ रेट को कंट्रोल किया लोगों को समझा के बर्थ रेट को या मेथड्स बता के बर्थ रेट को कंट्रोल किया और रिजल्ट इन डेक्लाइन दिस ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन यानी रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बर्थ रेट को डेक्लाइन जब किया गया 19 आनवर्ड्स के बाद गवर्नमेंट का इश्यू था कि उन्होंने लोगों को अवेयर किया है डिफरेंट स्लोगन से डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम से थ्रू मीडिया प्रिंट एंड एनी अदर दिस हम कहेंगे कॉन्फ्रेंस के साथ स्कूल कॉलेज वगैरह में या यही वजह कि हम आपको यहां पे पॉपुलेशन एजुकेशन दे रहे हैं क्योंकि हमारा मकसद होता है कि आप अवेयर हो जाए एक्सेस ऑफ पॉपुलेशन एक्सेस पॉपुलेशन के इफेक्ट से तो गवर्नमेंट ने जब इनको किया तो अनोड से उन्होंने एक प्रोजेक्ट उठाई कि हम लोगों को अवेयर करेंगे ताकि बर्थ रेट कम तो बर्थ रेट में डेकलाइन आ गया तो जिसकी वजह से रिजल्ट क्या हुआ पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो गई तो बेटा जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती रेट होगी अगर ज्यादा होगी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगी अगर ग्रोथ रेट कम होगी तो पॉपुलेशन स्लोली स्टेडली आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ जाएगी अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जीरो होगी तो वो न्यूट्रल है ना बढ़ रही है ना लेकिन अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है सॉरी ग्रोथ रेट ज्यादा है तो पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रहा है अगर किसी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नेगेटिव है तो पॉपुलेशन कम हो रही है नेगेटिव ग्रोथ रेट का मतलब है कि पॉपुलेशन कम हो चुकी है यहां बढ़ नहीं रही है और ये डिपेंड होता है ग्रोथ रेट जो डिपेंड होता है ये बर्थ रेट और डेथ रेट पे होता है बर्थ रेट और ये और फैक्टर ये माइग्रेशन पे भी डिपेंड होता है लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं बर्थ रेट और डेथ रेट अगर बर्थ रेट हाई होंगे और डेथ रेट लो होंगे तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा पॉपुलेशन हाई होगी और हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होगा लेकिन अगर हम देखेंगे बर्थ रेट और डेथ रेट अगर हम बात करेंगे जो बर्थ रेट और डेथ रेट होते हैं अगर इन बर्थ रेट को लोअर किया जाएगा और साथ में आप देखो बोलवर किया जाएगा तो पॉपुलेशन ज्यादा ग्रो नहीं होगी तो ये वजह है कि यहां पे अगर हम देखेंगे इस वजह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है या कम हो रही है सो अगर बर्थ रेट और डेथ रेट सेम होगी बर्थ रेट और डेथ रेट सेम होगी तो इट मीनस पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा नहीं पॉपुलेशन जीरो जीरो होगा तो अगर बर्थ रेट ज्यादा होगी तो आपको एक पॉइंट यहां पर याद रखना बेटा तो लिसन सो अगर बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट सो देयर इज दिस माइग्रेशन को छोड़ के मैं बोल रहा हूं यहां पे आप देखो पॉपुलेशन में आप देखो कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं पॉपुलेशन वही रहेगी अगर आप देखो ग्रोथ बर्थ रेट ज्यादा होंगे डेथ रेट इज कम होगी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होगी इंक्रीज होगी लेकिन अगर आप देखो डेथ रेट ज्यादा होंगे बर्थ रेट को बर्थ रेट से तो आप देखो पॉपुलेशन में जनरली आप देखो क्या होगा लोअर होगी कम होगी पॉपुलेशन
सो इफ दी बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट देन देयर इज नो पॉपुलेशन इंक्रीज देयर इज इंक्रीज जीरो इंक्रीज इन द पॉपुलेशन बट इफ दी बर्थ रेट इज आर मोर देन द डेथ रेट सो पॉपुलेशन इज इंक्रीज ग्रोथ रेट इज इंक्रीज एंड इफ दी डेथ रेट इज आर मोर देन द बर्थ रेट सो पॉपुलेशन इज डिक्रीज सो पॉपुलेशन डिक्रीज होगी सो लिसन न्यूट्रल ये तब हो सकती है जब बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट एंड माइग्रेशन इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन इज इक्वल टू सेम So, जो इससे अब आपने देखा यहां पे कि जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होगी जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होगी किसकी वजह से अब सिंपली अब पॉपुलेशन में ग्रोथ हो चुका है सपोज मैं आपको ऐसे समझाऊ जो अमाउंट ऑफ फिगर जो अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज बाय द बर्थ रेट एंड डेथ रेट एंड डेथ रेट जो पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज होगी खाली बर्थ रेट और डेथ रेट को निकाल के तो हम उसको बोलते हैं नेचुरल नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्योंकि ये नेचुरली होगा क्योंकि माइग्रेशन भी पॉपुलेशन को इंक्रीज डिक्रीज कर रही है माइग्रेशन भी पॉपुलेशन को यानी कभी इंक्रीज करा रही है या डिक्रीज करा रही है अगर इन माइग्रेशन ज्यादा होगी आउट कम होगी तो पॉपुलेशन ग्रोथ होगा पॉपुलेशन इंक्रीज होगी अगर आउट माइग्रेशन ज्यादा है इन माइग्रेशन कम है तो पॉपुलेशन उस रीजन में डिक्रीज होगी लेकिन वो दूसरा फैक्टर भी ह्यूमेन फैक्टर है पॉपुलेशन ह्यूमेन पे डिपेंड है लेकिन यहां पर आप देखो जो अमाउंट ऑफ फिगर जो अमाउंट पॉपुलेशन इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी बर्थ रेट और डेथ रेट से उसको बोलते हैं हम नेचुरल ग्रोथ है उसको बोलते हैं हम नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन सो बेटा आपको याद यहां पे रखना है कि जो नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होता है वो जनरली वो होता है जो पॉपुलेशन का इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा विद ओनली बर्थ एंड डेथ रेट सपोज मैं आपको बोलूंगा नेचुरल ग्रोथ रेट कैसे हम निकालते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट इज इक्वल टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट बर्थ रेट माइनस डेथ रेट वो हो गया नेचुरल ग्रोथ जो फिगर यहां पे निकलेगी वो इन यानी इंक्रीज हुआ नेचुरली सपोज मैं आपको वो नेचुरल ग्रोथ रेट अगर हंड्रेड बर्थ है किसी रीजन में यानी बर्थ रेट हंड्रेड है और डेथ रेट आप देखो फिफ्टी है तो यहां पे आप देखो हंड्रेड माइनस फिफ्टी वो कितना हुआ फिफ्टी पॉपुलेशन तो इंक्रीज होगी क्योंकि बर्थ रेट ज्यादा है डेथ रेट इंक्रीज फिफ्टी तो इंक्रीज होंगे तो ये जो अमाउंट ऑफ इंक्रीज हुआ जो अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ लेकिन ये फिफ्टी जो हुआ ये नेचुरल प्रोसेस से हुआ ये अमाउंट ऑफ फिफ्टी यहां इनकी ये माइग्रेशन से नहीं हुआ ये माइग्रेशन से नहीं हुआ अगर हम देखेंगे माइग्रेशन से टेन ओवर एड हो चुका था यानी इन माइग्रेशन आउट माइग्रेशन को छोड़ के नंबर ऑफ टेन इंक्रीज हो चुका था लेकिन ये अमाउंट माइग्रेशन से दोनों को अगर हम देखेंगे इस टेरिटरी में सिक्सटी इंक्रीज हो चुकी है पॉपुलेशन इंक्रीज सिक्सटी लेकिन ये आप देखो बर्थ रेट और माइग्रेशन तब हम इसको नहीं बोलेंगे नेचुरल तब हम बोलेंगे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन सिक्सटी है इस रीजन में क्योंकि ये माई कहां से निकला हुआ है बर्थ रेट डेथ रेट और माइग्रेशन से लेकिन जब हम माइग्रेशन को छोड़ेंगे किसी रीजन में हम माइग्रेशन का नहीं देखेंगे माइग्रेशन का अमाउंट नहीं देखेंगे माइग्रेशन को छोड़ के माइग्रेशन कितनी हो चुकी है वो नहीं है खाली हम किसी रीजन में देखेंगे किसी टेरिटरी में देखेंगे बर्थ और डेथ से कितना इंक्रीज हो चुका है अमाउंट कितना इंक्रीज हो चुका है अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन की बाई दी बर्थ रेट एंड डेथ रेट तो उसको बोला जाता है नेशनल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन उसको क्या बोला जाता है नेशनल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन तो बेटा आपको पॉइंट दो याद रखने ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन यानी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कितनी है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन किसी टेरिटरी ए में यानी ये होता है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट एंड इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन जो बर्थ रेट और डेथ रेट से निकले आ, आपको और इन माइग्रेशन से जो ये अमाउंट इंक्रीज हो चुका सपोज यहां पे अमाउंट एक्स इंक्रीज हो चुका सपोज यहां पे अमाउंट वाई इंक्रीज हो चुका जो एक्स वाई आपका इंक्रीज हो चुका है बर्थ रेट डेथ रेट माइनस इन एंड आउट माइग्रेशन की वजह से तो हम इस एक्स वाई इंक्रीज को बोलेंगे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इसको क्या बोलेंगे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन यानी ये जनरली पॉपुलेशन ग्रोथ हो चुकी क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है और मैनमेड जो माइग्रेशन होती है वो मैनमेड प्रोसेस है मैनमेड प्रोसेस से इस रीजन ए में पॉपुलेशन इंक्रीज हो चुकी है और नेचुरल से दोनों को मिला के हम बोलते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन लेकिन अगर हम इन माइग्रेशन आउट माइग्रेशन को ओमिट करेंगे यहां पे इसका डाटा हम नहीं लेंगे हम देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हो चुकी है यानी डेथ रेट सॉरी बर्थ रेट माइनस डेथ रेट तो सपोज वो x खाली हो चुका था उससे y अगर हम खाली x को अमाउंट x को कंसीडर करेंगे तो इट मींस ये जो पॉपुलेशन अमाउंट हुआ हम इसको बोलेंगे नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन सो अगर आपको बोला जाएगा व्हाट इज नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन 
नेशनल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मीनस अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन एनी टेरिटरी बाय द बर्थस एंड डेथस इट इज कैलकुलेटेड नेशनल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज कैलकुलेटेड बी आर माइनस डी आर बी आर माइनस डी आर जो बी आर और डी आर को माइनस करके अमाउंट फिगर सामने आएगा दैट इज नोन एज द नेचुरल ग्रोथ दैट इज नोन एज द नेचुरल ग्रोथ बट वेन वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन एनी टेरिटरी बाय द बर्थ डेथ एंड इन एंड आउट माइग्रेशन सो द टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग माइग्रेशन प्लस बर्थ एंड डेथ दैट इज एक्स एंड वाई जो मैंने कैलकुलेट वहां भी किया एक्स एंड वाई जो कैलकुलेट हो चुका है सो इट इज नोन एज द ग्रोथ ऑफ population so it is known as the simply growth of population but when we calculate only the dead part of growth which is by happened by the growth that is birth and death so that amount is known as the growth natural growth of population and growth of population so natural growth of population means amount of population increases by the birth minus death is that is known so point yahan pe yaad rakhna agar birth rate minus death rate बर्थ रेट ज्यादा होंगे डेथ रेट कम होंगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होगी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी कुछ अमाउंट लेकिन अगर यही ज्यादा हुआ डेथ रेट ज्यादा थे ये बर्थ कम थे तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगी इसमें तो उस वक्त नेगेटिव ग्रोथ होगी नेचुरल ग्रोथ लेकिन अगर आप देखो ये दोनों बराबर है ये और ये सेम है इक्वल है बर्थ रेट तो पॉपुलेशन न्यूट्रल रहेगी पॉपुलेशन में कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा ये वहां पर नेचुरल की मैं बात कर रहा हूँ सो बेटा दिस वॉज दे अबाउट दी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सो लिसन यहाँ पे हम देखेंगे जो उसके बाद एक और फैक्ट है तो मैं आपको बताऊं बर्थ रेट इज हैल्सो स्टार्ट डेकलाइन ग्रेजुअली रिजल्टिंग इन दी ग्रेजुअल डेकलाइन इन दी रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वट आर द रीजन फॉर दिस ट्रेंड सो आगे हम ये क्वेश्चन देखेंगे कि जो बर्थ रेट डेकलाइन हो चुकी है बर्थ रेट को डेकलाइन कैसे किया गया क्यों डेकलाइन हो चुकी है उसकी वजह से आप देखो लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन अब हो रही है डेकलाइन दिस Uh, resulting in decline of growth of population means jo birth rate the decline in the birth rate the decline in the birth rate results in the decline of the growth of population ye kaise hua so let us see in the next topic okay thank you